దేశంలో హిందూ మతం అనే నెపంతో సమాజంలో మత విద్వేషాలు హింసాయుత వాతావరణం వ్యక్తపడే విధంగా కొన్ని రాజకీయ శక్తులు ఏ విధంగా ప్రయోగిస్తున్నావో లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రస్తావించిన పాత్ర వాస్తవాలను వక్రీకరించే విధంగా బీజేపీ నాయకులు ప్రచారం చేయడం పోస్తారు ఇక్కడ వాస్తవంగా మతాన్ని అడ్డు పెట్టుకొని ఏ రాజకీయ శక్తులు హింసను ప్రేరేపింప చేయాలి ప్రయత్నిస్తున్నాయో వాళ్ళ గురించి మాట్లాడతారు మీరు పార్లమెంట్ లో గమనిస్తే హిందూ మతం పట్ల తనకున్నటువంటి ఒక పంతి విశ్వాసాలను వ్యక్తం చేయబడి రాహుల్ గాంధీ గారు హిందూ మతం పట్ల వరకున్న పంతి విశ్వాసాలను వ్యక్తం చేయబడే విధంగా ఇలా భోలా శంకరుడు శివుని యొక్క పిక్చర్ ను కూడా ప్రకటించడం జరుగుతుంది వాస్తవంగా దేశంలో లక్షలాది మంది వైద్య విద్య అభ్యసించాలని తరలించేటువంటి విద్యార్థుల భవిష్యత్తును ఆందోళనకు గురి చేయబడే విధంగా నీట్ పరీక్ష దీర్చుకున్నదో ఒక ప్రసహనంగా మారిపోయింది గతంలో ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రం మెడికల్ అడ్మిషన్ ఎంసెట్ నిర్వహించేస్తుంటే దాన్ని జాతీయ స్థాయిలో మేము నిర్మింపచేస్తాం పారదర్శకంగా ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక భావన వ్యక్తం చేస్తూ రాష్ట్రాలలో ఈ వైద్య విద్య సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఎంసెట్ నిర్వహించేందుకు దాని కేంద్రం గుత్తాధిపత్యంగా తన చేతులు తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఏమైపోయింది జాతీయ స్థాయిలో ఇక్కడ బీహార్ లో ఏది ఉందో పేపర్ లీక్ అయిందనే ఒక భావన వ్యక్తం బీహార్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ స్టేట్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ ఏదైతే ముందస్తుగా దోషులను గుర్తించడం వాస్తవాలు బుల్లికి రావటం ఇలా కోట్లాది రూపాయల చేతులు మారటం ఇవన్నీ కూడా బయటకు వచ్చినాయి చాలా మంది విద్యార్థులు ఏదైతే ఉందో ఈ పేపర్ లీకేజ్ పట్ల సుప్రీంకోర్టును ఆచరించటం వీళ్ళు ఎక్కడ సుప్రీంకోర్టు ఈ విచారణను తన పరిధిలోకి తీసుకుంటుంది అనేటువంటి ఒక భావనతో సుప్రీంకోర్టు పరిధిలో విచారణ షిఫ్ట్ కాకుండా వీళ్ళ కేంద్ర ప్రభుత్వం తన అధీనంలో ఉండే సీబీఐతో విచారణ చేపట్టింది సిబిఐ అంటే మనకు తెలియదు కాదు సిబిఐ అంటే కేవలం ఏదైతే ఉందో కేంద్ర ప్రభుత్వ అజమాయితీలో చేపట్టబడుతున్నట్టు విచారణ చదువుతాయి అది చివరికి ఫలితం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ విధంగా తలస్తే ఆ విధంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది అప్పుడు వాస్తవంగా విచారణ అనేది సుప్రీంకోర్టు ఆధ్వర్యంలో పరిశీలనలో ఈ నిర్మింపజేసి ఏదైతే ఉందో వాస్తవాలు ఇంకా పెళ్లికి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే గతంలో కూడా ఈ విధంగా లీకేజ్ జరిగినటువంటి ఒక ఉదంతాలు కూడా ఇప్పుడు బయటకు వస్తున్నాయని చెప్పండి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం తన తప్పులు వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి కూడా తన అసమర్థత తన అసమర్థత జాతీయ స్థాయిలో లక్షలాది మంది వైద్య వైద్య విద్యను అభ్యసించాలని తరలించేటప్పుడు విద్యార్థులు ఈ ఎగ్జామ్ కంపేర్ అవుతుంది బేసిక్ ఏదైతే ఉందో ఇవరే కానీ విశ్వాస ప్రధాన స్టూడెంట్ కి వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి ఆ విశ్వాసం లోపిస్తే 
అది ఎక్కడు ఇది పారదర్శకత రూపించింది డబ్బులు ద్వారా చేతులు మారడంతో నిధితుందో నాకు వచ్చే అవకాశం పొందలేకపోయినా దాంతో నిధితుందో యువకుల్లో ఒక విధమైనటువంటి అభద్రత చోటు చేసుకుంటుంది ఒక విధమైన అభద్రత చోటు చేసుకుంటుంది మోడీ గారి యొక్క పాలన అంటే ఇదేనా అని చెప్పండి మోడీ గారి పాలన అంటే ఇదేనా అని చెప్పండి ప్రశ్నాపత్రాలు అనేది ఇతుందో మీరు ఎగ్జామ్ సెంటర్ వేలకు అందింప చేయలేకపోవటం చివరికి దాన్ని కప్పిపుతుడానికి గ్రేస్ మాస్టర్ వెనుకబడి వచ్చినాక ఇప్పుడు చెప్తారు చెప్పేది అట్లా ఒకే రూమ్ సెంటర్ లో సెవెన్ ట్వంటీ బై సెవెన్ ట్వంటీ ఒక ఆరు గురి పోయి ఎడుగు కూర్చుని సెవెన్ ట్వంటీ బై సెవెన్ ట్వంటీ ఫార్టీ సెవెన్ అంటే ఇది ఈ ఆరు గురి అయితే ఒక దానికి ఒకరికి కాపీ అయినట్టే కదా ఇంతకంటే గోడెన్స్ ఏం కావాలని చెప్పి అంటుంది నేను అంటే ఒక క్రెడిట్ గా చెప్పుకునే కార్యక్రమాలు నేను చెప్పింది కదా సార్ ప్రోగ్రామ్ సార్ దే మీరు ఎన్టీఏ పది సంవత్సరాల కాలంలో మీకు తీసుకుంటే చెప్పే పెద్ద నోట్స్ అలా సాధించిన ఘనత జిఎస్టి జిఎస్టి ఇదే మీరు సాధించిన ఘనత నిరుపేద వర్గాలపై నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరగడానికి నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరగడానికి ప్రధానం ఏది ఉందో వాహన ఇంధన ధరలు పెరగడం వాహన ఇంధన ధరలు పెరగడం అని చెప్పండి పెట్రోల్ డీజిల్ ఫ్యూల్ పెరగడం అని చెప్పండి కుకింగ్ గ్యాస్ పెరగడము అండ్ యూపీఏ ప్రభుత్వంలో ఎంఎస్పి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కో అష్యూరెన్స్ గ్యారంటీ ఇస్తే అష్యూరెన్స్ గ్యారంటీ లేదు ఇంతవరకు ఏది ఇతుందో మత విద్వేషాలు తెచ్చగొట్టడము హింసాయుత వాతావరణాన్ని ప్రేరేపించడం ఏ విధంగా సమాజాన్ని చీల్చడం అనే భావన తప్ప ఏం లేదు మీరు ఉద్యోగాల కల్పన లేదు ఉద్యోగాల కల్పన పక్కన పెట్టండి కనీసం వైద్య విద్య ఎంట్రెన్స్ మేము చేయలేకపోతున్నట్టు ఆ సమర్థ ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఊహించగలుగుతామే ఇప్పటికైనా జాతీయ సభ కేంద్ర ప్రభుత్వం వార్తలు గ్రహించండి రెండు వార్తలు గ్రహించండి వీరు అధికారంలో ఉన్నారు బాధ్యత విధంగా ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకుడిగా రాహుల్ గాంధీ గారు ఇది ఉన్నదో దాని అపోజిషన్ లీడర్ ఏది ఉందో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా చేసిన మొత్తం ప్రసంగమే మొత్తం జాతిని ఆకర్షించి రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా చేసిన మొట్టమొదటి ప్రసంగమే యావదో భారత శాతి ఆకర్షించిందని చెప్పండి అంటే విద్యార్థులు జీవితాలతో చెలగాత అనేటువంటి ఒక ప్రభుత్వం మనం ఊహించి ఉన్నామని చెప్పి అంటున్నారు అంటే వాస్తవంగా గల మ్యాండేట్ వచ్చింది మీకు సంతోషం నాయన ఏ విధంగా మ్యాండేట్ వచ్చిందో ఏంటో కానీ చివరి మీ పాలన ఏ విధంగా ఉందో అయితే కండ్ల కట్టినట్టు కనబడుతున్నట్టు కండ్ల కట్టినట్టు కనబడుతుందని చెప్పండి ఇప్పుడు అల్టిమేట్ డిమాండ్ ఏది ఇస్తున్నదో ఈ విచారణ అనేది సుప్రీంకోర్టు అజమాయిషులు ఆధ్వర్యంలో విచారణ చేపట్టబడాలి దోషులు శిక్షింపబడాలని చెప్పారంటే సుప్రీంకోర్టు అజమాయిషి ఆధ్వర్యం ఏంటో పట్టినప్పుడు మాత్రమే ఇప్పుడు దోషులు శిక్షింపబడతారు పరిస్థితిలో ఇటువంటి రిపీట్ గా మీరు జాతీయ స్థాయిలో ఈ ఎగ్జామ్ నిర్మ చేయడంతో ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో మీకు ఎగ్జామ్ లీక్ అయినా కానీ మొత్తం దేశం మీద ప్రభావం పడుతుంది మరి బీహార్ రాష్ట్రంలో ఎగ్జామ్ లీక్ అయింది 
ప్రశ్న పత్రాలు ఏదైతుందో కొనుగోలు చేయడం జరిగింది కోట్లాది రూపాయల చేతులు మారింది ఇప్పుడు బయట రాష్ట్రాల్లో విద్యార్థులు కూడా ఏదైతుందో అడ్మిషన్ ర్యాంక్ పొందిన వాళ్ళకో విధమైనటువంటి ఆందోళన నిర్వహి రద్దు చేయాలని చెప్పి అంటేనే మొత్తం దేశమంతా దాదాపు ఇరవై నాలుగు లక్షల మంది విద్యార్థులు మన రాష్ట్రంలో దాదాపు లక్ష మంది విద్యార్థులు అప్పేరాయి మన రాష్ట్రంలో దాదాపు లక్ష మంది విద్యార్థులు అప్పేరాయి అని చెప్పండి కాబట్టి ఇది ఇప్పుడు మీరు ఏ నీట్ పారదర్శకంగా నిర్వహింపజేయబడుతుందని చెప్పని పేర్కొనడం జరిగిందో ఇది పారదర్శకంగా నిర్వహింపజేయలేకపోతున్నారు అనేది కనబడుతుంది కాబట్టి ఏదైతే భవిష్యత్తులో మీరు రాబోయే కాలం కెళ్ళైనా కానీ ఇన్స్టిట్యూట్ జాతీయ స్థాయిలో నీట్ నిర్వహణ కన్నా నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ పట్ల విషాదం పోయింది ఆ రాష్ట్రానికి పరిమితమైతే ఇంకో రాష్ట్రంలో ప్రజలుతుందో ఆందోళన వ్యక్తం కాదు ఇంకో రాష్ట్రం ఆందోళన వ్యక్తం కాదు నీట్ పరీక్ష ఏదైతుందో లీక్ కావడంతో నేను మొత్తం దేశమంతా విద్యార్థులు ఆందోళన దిగింది దేశమంతా కాబట్టి ఏదైతుందో ఒకటి విచారణ సుప్రీంకోర్టు ఆధ్వర్యం చేపట్టబడాలి రెండవది భవిష్యత్తులో ఈ వైద్య విద్యకు సంబంధించినటువంటి ఎంపిక ప్రక్రియ ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రానికి అవకాశం కల్పించి చేపడాలి రెండోది మరి ఇన్ని ఏదైతుందో మొత్తం దేశమంతా ఈ నీట్ పరీక్ష ప్రశ్న పత్ర లీకేజ్ పట్ల మొత్తం విద్యార్థులు విద్యా సంస్థల బంద్ పిలిపించి పని చేస్తే దాన్ని అంటే ప్రజల దృష్టి మళ్ళింప చేయబడాలనేట ఒక తల ముందు అని ప్రజల దృష్టిని మళ్ళింప చేయబడాలనేట ఒక తల ముందు అని నిన్న బీజేపీ వాళ్ళు ఏదో రాహుల్ గాంధీ గారి పట్ల తప్పు పట్టే విధంగా వాళ్ళు రీసెంట్ ఎక్స్టెండ్ చేయడం ఆశ్చర్య కలుగుతుంది ఏంటి ఏంటంటే నీట్ ఎగ్జామ్ లీక్ పట్ల ఏదైతుందో విద్యార్థులు ఇచ్చిన బంద్ విద్యా సంస్థలు బంద్ పిలిపించింది కదా దాని నుండి దృష్టి మళ్ళింపు చేయడానికి వాళ్ళు ఒక కార్యక్రమం ఉన్నారు కౌంటర్ ఇప్పుడు వాస్తవం రాహుల్ గాంధీ గారు పార్లమెంట్ చేసే డిబేట్ ఏదైతుందో ఇది ప్రత్యక్షంగా ప్రసారమైంది ప్రత్యక్షంగా ప్రసారమైంది మరి ఏం మాట్లాడిన కూడా దాన్ని వక్రీకరించి తలపేందుకు అని చెప్పి అంటున్నారు వక్రీకరించి తలపేందుకు అని చెప్పి ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో గత దశాబ్ద కాలం రెండు వేల నాలుగు నుండి పద్నాలుగు వరకు అన్నట్టు యూపీ ప్రభుత్వం చేపట్టిన కార్యక్రమాలు ఇవాళ మన ప్రజలకు ఫలితాలు ఇస్తున్నాయి రెండు వేల నాలుగు నుండి పద్నాలుగు మధ్య కాలంలో యూపీఏ ప్రభుత్వ హయంలో సోనియా గాంధీ గారు చైర్ పర్సన్ గా చేపట్టిన కార్యక్రమాలే ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో మన ప్రజానీకానికి నిరుపేద వర్గాలకు ఏదైతుందో ఫలితాలు ఇస్తున్నాయి జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం అని చెప్పి జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం దేశంలో గ్రామీణ ప్రాంతం కోట్లాది వ్యవసాయ కూలీలకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించినటువంటి చట్టం జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం అని చెప్పండి ఎవరు ఊహించి ఉండరు ఎవరు ఊహించి ఉండరు అని చెప్పండి ఇటువంటి ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయడానికి ఏదైతే అవకాశం ఉందని చెప్పండి ఇప్పుడు సోనియా గాంధీ గారి యొక్క తలం పని ఏదైతుందో గ్రామ స్థాయిలో ఉండే ఒక నిరుపేద వర్గాలు వ్యవసాయ కూలీలకు ఏదైతుందో మళ్ళీ లేని సమయంలో పని కల్పి చేపడాలి ఒకవైపు ఏదైతుందో వారికి వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉపాధి అవకాశాలతో పాటుగా అసెట్స్ క్రియేషన్ అసెట్స్ క్రియేషన్ చేయబడే విధంగా ఇలా జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి ఆమె పథకం అని చెప్పారు రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ పారదర్శకతకు అవినీతిని నిరూపింప చేయబడే విధంగా ఒక స్వచ్ఛమైన నీతివంతమైన పాలన ప్రజానీకానికి కల్పింప చేయబడాలనే భావనతో రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఇవాళ అమలు తెచ్చింది యూపీఏ ప్రభుత్వాన్ని చెప్పారు దాన్ని ఏ విధంగా నీరు గాత్ర పెద్ద నీరు దొరుకుతుంది తప్ప దాన్ని బలోపేదం చేయాలని ఆలోచన లేదు ఆహార భద్రత ఫుడ్ అష్యూరెన్స్ యాక్ట్ పేదవాడికి పట్టడంలో పెట్టబడే విధంగా ఏదైతుందో 
మీరు మన కోవిడ్ నేపథ్యం ఏది ఉందో ఉచిత బియ్యం పంపిణీ కార్యక్రమం అమలు చేసింది ఇది ఆహార భద్రత చట్టంలో భాగంగా మీరు అమలు చేసిందని చెప్పండి ఇక్కడ ఫుడ్ అసూరెన్స్ యాక్ట్ కు రూపకల్పన చేసి అమలు తెచ్చింది ఎవరు యూపీఏ ప్రభుత్వం అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పండి విద్యా హక్కు చట్టం అని చెప్పండి విద్యా హక్కు చట్టం అని చెప్పండి మీరు ఈయన ఇవి యూపీఏ అంటే ఒక గిరి ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రం ఏది ఉందో ఈ మెడికల్ అడ్మిషన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఏది ఉందో ఎంట్రన్స్ అంటే ఆ రాష్ట్రాలకి అవకాశం కల్పిస్తాయి ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రం ఏ రాష్ట్రంలో నేను కానీ అక్కడ మెడికల్ సీట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి దానిలో దానిలో ఏది ఇస్తుందో ఓపెన్ ఎంత ఉంటాయి సమ్ సీట్లు మొత్తం జాతీయ స్థాయిలో ఇచ్చుకోవడానికి టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఎనిమిది కేంద్ర కప్ జగన్ అప్పు అప్పీర్ గారు వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ అప్పీర్ కావచ్చు వాళ్ళ కాన్సులు ఏం లేవు గతంలో ఏది ఇస్తుందో రాష్ట్రం విడిపోయిన తదుపరి ఏది ఇస్తుందో మన దగ్గర పిల్లలు ఏపీలో అప్పీర్ కావడము ఏపీ గల పిల్లలు తెలంగాణలో అప్పీర్ కావడము అక్కడ వాళ్ళకి ఇక్కడ సీట్లు వచ్చి ఇక్కడ అక్కడ సీట్లు వచ్చి జాతీయ స్థాయి సేమ్ థింగ్ కెన్ బి డన్ తమిళనాడు ఏది ఇస్తుందో వాళ్ళు ఆల్రెడీ రెజల్యూషన్ పాస్ చేస్తున్నారు మెడికల్ విద్యకు సంబంధించి చేరిక అడ్మిషన్ ప్రక్రియ ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రానికి అధికారాలు కల్పించే అప్పుడు మాత్రం ఏది ఇస్తుందో ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాజు బాధ్యతాయుతంగా పరీక్ష నిర్వహణకు చర్యలు చేపడుతుంది దయచేసి వాస్తవాలు వక్రీకరింప చేయబడే విధంగా ప్రజల దృష్టిని మల్లింపు చేయబడే విధంగా చర్యలు చేపట్టకుండా మీ జరిగిన తప్పులు ఏ విధంగా సరి చేసుకుంటారు భవిష్యత్తులో జరగకుండా ఏ విధంగా చూసుకుంటారు దానిపైన దృష్టి కేటాయించండి ఇప్పుడు విద్యార్థులు జీవితాలతో చెరగాటాలు ఆడకండి ఇటు వైద్య విద్యకు సంబంధించినటువంటి ఒక ఎంపిక ప్రక్రియ కానీ రాష్ట్రాలకు అప్పగించే విధంగా నిర్ణయం తీసుకోండి బేషాలు పోకండి ధరణి పొరపాటు విచారణ సుప్రీంకోర్టు ఆధ్వర్యం చేపట్టండి నిరుద్యోగ యువత ఉద్యోగ అవకాశాలు అక్కడ దృష్టి కేంద్రీకరించండి